Merhaba arkadaşlar. Bugün 20 Ekim 2018. Cumartesi günündeyiz. Bugünkü videoda arkadaşlar prizmaları devam ediyoruz. Prizma olarak yani önce şekillerden başlayacağız. Çokgenler dediğimiz beşgen, altıgen, yedigen ve sekizgen şekillerinin kolay bir şekilde nasıl yapılacağını göstereceğim. Prizma olarak da mantığı aynı olduğu için hepsini yapmayacağım. Örnek olarak sadece altıgen prizmayı yapacağım. Altıgen prizmanın çizimiyle beraber nasıl kesilecek, nasıl yapışacak onu göstereceğim. Şöyle kağıt üzerinde göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üçgen, kare, beşgen, altıgen, yedigen ve sekizgen olarak gidiyor. Bunun bir kolay bir yolu var. Mesela üçgende üç kenarda bir tane üçgen var. Dört kenarda iki tane üçgen var. Beş kenarda üç tane üçgen var. Bunun formülü de şöyle. Yani kaç tane kenar varsa eksi iki yapıyorsunuz. Atıyorum mesela beşgende eksi iki, üç tane üçgen var demektir. Altıgende eksi iki dedik. Dört tane üçgen vardır. O şekilde gidiyor. Bunu niye söylüyoruz? Yani üçgenlerin iç açısı toplamı 180 derece olduğu için buradan demek ki bir tane üçgen var 180 derece. İki tane üçgen var 360 derece. Bölü 4 90 derece. Beş kere örnek verelim. Mesela üç tane üçgen var dedik. Yani üç tane 180 derece. 540 derece yapar. Beşe bölersek eğer 108 derece. Demek ki beşgenin bir kenarının açısı 108 derece. Bugünkü örneğimizi altıgen yapacağımızı söylemiştik. Altıgeni ele alalım. 7 ve 8 gen de aynı şekilde gidiyor. Hemen altıgeni de göstereyim. Altıgen 4 tane üçgen var dedik. 180 dereceden 720 derece yapar. 6 kenar olduğu için 6 köşe yani bir köşesi 120 derece. Demek ki bir altıgen yapacağımız zaman da her bir köşe açısı 120 derece olacak. 7 gen de aynı mantıkla arkadaşlar. 5 tane üçgen 7 gen de var. 5 çarpı 180 derece 900 derece 128.57 bu biraz küsüratlı çıkıyor 128.5 derecede olabilir 8 de aynı şekilde 6 tane üçgen var 6 çarpı 180 1080 derece yapar 8'e böldüğümüz zaman 8'den yapmak için de demek ki her bir köşesi 135 derecede ölçecek şekilde bir şekil yapabiliriz bunların mantıkları hemen hemen aynı arkadaşlar dediğim gibi hepsini yapmayacağız prizmada yani demek ki atıyorum mesela 8 gen prizma yapacağımız zaman 8 kenarlı açılım olarak 8 kenarlı bir şekil yapacağız ve altına ve üstüne 8'den yapacağız. Ee, üçgen işte dörtgeni zaten yapmıştık. Üçgeni de yapmıştık. Beşgen de var. Altıgeni yapacağız bugün örnek olarak. Altıgeni yapacağımızı söyledik. Altıgenin önce ben şimdi çizimini göstereceğim kolaylı şekilde. İki şekilde çizim var arkadaşlar. Pergel yardımıyla veya açı ölçer yardımıyla yani iletkiyle çizimi var. Şimdi 2 santim 3 santim olabilir. Ya yani diyelim örnek olarak hani 5 santim kenarında bir altıgen yapacağız diyelim. Şöyle arkadaşlar 5 santim yarı çapı olacağı için çizeceğimiz dairenin iki tanesi 10 santim. Şöyle 10 santimlik bir doğrumuzu çiziyoruz. Şöyle 10 santimlik doğrumuzu çiziyoruz. Tam ortasından 5 santimde şuradan pergelimizin geçeceği yerlere bakın şuraları işaretliyoruz. Tam şuradan geçecek daire. Aynı şekilde karşısında yine buraya pergeli koyduk. Kesişme noktası burası. Kesecek şekilde diğer dairemizi de buraya çiziyoruz. Evet. İki dairemizi çizdik. Bir daireyi de şu tam merkeze koyuyoruz pergelin iğnesini. Bir dairede bakın oynatmadan şu iki daireyi kesecek şekilde yukarıdan yaptık. Bir de şöyle aşağıdan yapıyoruz. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Gönye ile. Yani şu noktalarla kesiştiği noktaları birleştiriyorum. Öncelikle şuradan başlayayım. Kesiştiği noktalar. Şu üst tarafı da. Arkadaşlar şöyle dediğim gibi kesişme noktalarını birleştirdik. Altı genimiz çıktı ortaya. Hemen şöyle önce kenar ölçüm kontrolünü yapalım. Bakın 5 santim. Şöyle 5 santim. Şurası 5 santim. Aynı şekilde şöyle şurası 5 santim. Hemen açı kontrolünü de yapalım. Şöyle tam görünüyordur umarım. 
Şurada bakın tam şu merkez şu noktaya gelecek. Bakın şu şekilde 120 dereceye bakın. Ne dedik? Altıgenle 120 derece olacak demiştik. Yani şu açı 120 derece olacak demiştik. Bakın 120 derece. Aynı şekilde burayı da kontrol ediyoruz. Tam şöyle merkeze gelip bakın 120 derece. Zaten karşılıklı iki tarafı ölçtüğünüz zaman ortaya çıkar. Evet 120 derece diyebiliriz. Çok az yani milimetreden de az bir ölçüm hatası var diyebiliriz. Yani o kadar olur. Çok ince ayrıntılı çünkü mimari bir şey çizmiyoruz burada. Evet daire çizerek altıgen çizimi bu şekilde. Bir sonraki çizim şeklimiz arkadaşlar yine 5 santim kenarında olacak olan altıgen. Onun da arkadaşlar şöyle alttan şuraya çizeyim. 5 santim olacağı için şunu boydan boya komple bakın 10 santim olarak çizin siz yine biraz uzun olsun. Çünkü açı ölçümlerini yapacağımız için mesela 2 santim şuradan alayım. Şuradan başlayayım diyelim. Mesela 2 şuradan başlayacak. 7 santim de bitsin. Yani 3 burada kaldı, 2 burada kaldı. Altıgenimin bir kenarı bu. Şu kısım altıgenimin bir kenarı. Buradan şimdi açı ölçümlerine başlayacağım. Dediğim gibi şöyle merkeze getiriyorum. Bakın şu iletkinin şuradaki çizgisiyle şu çizgisi. Uzun çizgi çiziyorum ki yani açıyı daha sağlıklı ölçebileyim. Çünkü bunların oturması lazım yerine. Ne yaptık? Şöyle 120 derecelik bir açı gidecek. Şunu şöyle koydum. işaret koydum burada. Aynı şekilde buradan da 120 dereceden bir açı işaret koyacağım. 120 derece. Uzatıyorum ki açı ölçümden rahat olsun. Şöyle çıkartıyorum. Aynı şekilde buradan. Şimdi 5 santim dediğimiz için şu ölçü 5 santimdi. Bir sonraki benim buradaki duran demek ki 5 santimde ben buraya bir işaret koyacağım. 5 santim. Burası. Şu sıra 5. Aynı şekilde şuradaki 5 santim işaretimi de koyuyorum. Aynı işlemi buradan yapıyorum şimdi. 120 derecelik açı buraya da yapacağım. Tam merkeze bakın şu noktaya koydum. İletkimi de şu şekilde koydum. Ne yaptım? Şöyle geldim. 120 derece. Diğeri bu. Aynı şekilde buraya da geliyorum. 5 santimden. 120 dereceyi şöyle işaretledim. Şimdi bunu da aynı şekilde çizebilirim. Devam. Yani 5 santimini bakın şöyle geçebilir, uzayabilir. Aynı şekilde buradan açımız bu dedik. Düz bir şekilde onu kesecek şekilde geçiyorum. Çizgiler uzun olabilir. Fark etmez. 5, 5, 5 olduğunu söyledik. Şimdi buradaki 5'leri de işaretleyeceğiz. Şöyle 5 santimimizi işaretledik. Buradan da hemen işaretleyelim. Önemli noktaya geldik. Şimdi bakalım şu iki arası iki çizginin arası 5 santim gelecek mi? Şimdi hem sağlama yapacak aynı zamanda. Dönüyordur umarım. Şurada 2 milim bir kaymamız var. Dediğim gibi bu e, açılı olan biraz daha zor diğerine göre. Yani şu daire çizimindekine göre daha zor bu açılı. Dediğim gibi gönyenin tam oturması lazım. Kalemin etkisi var. E, tam da şu an eğilemiyorum kameradan dolayı da. Dediğim gibi bu biraz daha zor. Ama hemen bir açı ölçümü de yapalım. Mesela şu üstte çizdiklerimizin açı ölçümünü de yapalım. Şöyle 120 derece gibi bakın biraz şu aşağıya kaymış daha aşağıda olacak. Bu sefer de kenar açısı yani kenar ölçüsü düşüyor. Bakalım burada 5 santim mi? Evet yani aynı hemen hemen dediğim gibi milimlik şöyle oynamalar var. Evet diğer altıgenimiz bu. Altıgeni ele aldığım için yani altıgenin bir kolay yolu daha var arkadaşlar. Bakın şöyle fark ettiyseniz şu çizgileri devam edersek şöyle aynı şekilde bakın şöyle devam ettim. Şu çizgiyi de devam ettim şöyle diyelim birleştiriyorum. Bir yöntem daha bakın şöyle ortaya çıkıyor. Hemen biraz kabaca çiziyorum şu anda. Üçgeni gördük değil mi arkadaşlar? Bu eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenden de altıgeni yapabiliyoruz. Eşkenar üçgende nasıl yapılır? diyelim. Yani kenarı 5 santim olacak olan bir altıgen yapacaksak bunu 3 ile çarpacağız. Yani şurada bakın 5 santim, 5 santim, 5 santim 15 santim kenarı olan bir eşkenar üçgen. Yani 60 derecelik bir eşkenar üçgen yapıp sonra bunu 3'e üç, bölüp bakın şuralarda 5 santim kalıyor. Aynı şekilde bakın burası da 5 santim. Şu parçaları zaten ayrıca çıkartırsak altıgenimiz kalıyor. 
Yani nedir diyelim? 2 santim ya da 3 santim. Kaç santim yapacaksak altıgenimizin kenarı? Onu 3 ile çarpıp 2 santimlik altıgen yapacaksak 6. Demek ki 6 santim kenarında eşkenar üçgen yapıp onları da 3'e böldükten sonra bu şekilde kestiğiniz yerlerden, işaretli yerlerden çizerseniz altıgeni elde edersiniz. Altıgen prizmamızı mukavvadan yapacağız bu sefer. Mukavvada çalışalım. Fon kartını ve mukavvanın gönyesine güvenebileceğimizi söylemiştim. Şuradan hemen bir gönyemizi kontrol yapıyoruz. Bakın şöyle. 90 derecelik açıda kesilmesi dik bir şekilde. Bunun gönyesine güvenebiliriz demiştim. Altıgenimiz 5 santim kenarındaydı. Bu biraz büyük gelebilir buraya. 3 ya da 4 santimlik yapalım. 4 santimlik altıgenler alta ve üstte. Buraya da 6 tane böyle yan yana kenarlarını yapacağız. Arkadaşlar altıgenimizi dediğim gibi iki tane altıgen yukarı ve aşağı yaptık ortaya. 4 santim kenarında olacağını söyledik. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 6 tane kenarımızı çizdik. 10 santim uzunluğunda 4 santim bu kenarda buraya yapışacak. E, daire çizme yöntemiyle yani pergel yardımıyla altıgenimizi çizdik.
kesimimizi yaptık arkadaşlar. Mukavvayı katlarken bir kolay bir yöntem daha söyleyeyim. Yani daha kolay katlanması için. Şöyle cetveli koyun arkadaşlar. Bir bıçak çok keskin olabilir. Bıçak değil de şöyle makasın bir kenarını şöyle üstünden geçebilirsiniz çizgilerin. Hafif şöyle üstünden geçiyorsunuz. Şöyle çiziyorum. Rahat katlansın diye. Ve bu çizdiğim yerler dışarıda kalacak. Gördüğünüz gibi böyle ölçülerde çok büyük böyle bir hatamız yok. Yani milimetrenin çok altında hatalarımız var diyebilirim. Yani genel olarak durumu iyi. Çizimini yaptık. Bu şekilde yapışırdık. Tabi çizgiler dışarıdan görünüyor. Şu çizdiğim müsvedde şeyler dışarıdan görünüyor. Ama dediğim gibi siz isterseniz bunu fon kartondan yaparsanız daha güzel olabilir. Ya da bu yaptığınız bu kahvadan yaptığınız ürünü yaptığınız şekli herhangi bir renkli fon kartonuyla kaplayabilirsiniz bu şekilde. Ya da bu çizgilerin görünmesini istemiyorsanız makasla çizim yaptığınız şeyi tam tersinden içinden yaparsanız tersini çevirirsiniz. Bu şekilde gözükmez. Altıgen prizmamız bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <gülüyor>